Fala aí, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mari, Ítalo, Michele de Paula, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sexta-feira, dia 27 de agosto, 21ª live do desafio Me Recusa a Dar Errado. Estamos aí né, na reta final desse desafio que é um desafio que começa em mim, né? começa comigo, eu é, preciso cumprir, né? ter essa disciplina de diariamente vir aqui entregar um conteúdo valioso para você. Lembrando que as lives estão ficando salvas aqui no meu perfil e também estão sendo upadas pelo meu parceiro Laílson Souza lá no canal do YouTube, ou seja, vai ficar disponível. Então, o um conteúdo evergreen aí que a gente está criando, né? 30 lives, uma coisa de doido. Né? 21 lives lindas aí, o Breno tá falando, legal, bem-vindo João, Kleber, tranquilo, pessoal, senta o dedo no like, compartilha a live, é, hoje a gente vai falar sobre emoções, como que você utiliza emoções para influenciar, atrair, persuadir as pessoas, inclusive o meu parceiro Rafa, ou Rafão, né? é, conhecido como Rafão, ele entrou, e daqui a pouquinho eu vou falar como que você pode adquirir a camiseta do Eu Me Recusa a Dar Errado, que é a loja do Rafa que fabrica, tá? Então eu vou indicar lá para você comprar. Eu não vou ganhar nada em cima dessas camisetas, o Rafão que vai cobrir os custos lá, né? Tudo por conta dele. E você vai poder adquirir a camiseta com a hashtag Eu Me Recuso a Dar Errado para você ir no churrasco da família, né? Para o pessoal perguntar que negócio é esse aí de Eu Me Recuso a Dar Errado? Aí você vai explicar, né? Porque eu quero dar certo, eu vou dar certo. Para você ir para a igreja para você ir tomar uma no bar, né? Para onde você quiser, você pode ir com a camiseta. É, e lá tem todas as informações. Olha, deu um opa aí. No final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É, na verdade, eu vou deixar lá no meu story, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta nisso. Pessoal, é o seguinte. Nós já passamos por muitos assuntos aqui durante as lives. Motivação, preparação, planejamento. Formas de monetizar as suas habilidades Uh, formas de, de você construir uma boa comunicação, falei de técnicas de copyright, né? Uh, a Vera falou assim, Paulo, quero falar, contar novidade. Pode falar aí, Vera, o que, que você quer contar? Tô curioso, hein? É, legal, ó, a Isla entrou, o pessoal do QI aí, todo mundo em peso. Vera, fiquei curioso, hein? Curiosidade é meu, meu ponto fraco. <risos> o, Rafa, ó, o Rafa falou, passear com a família... Uh, Jonas perguntou, passa aí os 10 mandamentos do COP. O primeiro deles, estudar com Paulo Macedo. Se você ainda não é meu aluno, você já está falhando no primeiro e maior mandamento. <risos> Inclusive, olha... Opa, a Vera falou que arrumou o primeiro cliente. Parabéns, Vera! Caramba, gente, que legal. Vera, que felicidade saber disso, cara. A Vera, minha aluna, já ia há vários meses, né? Participa aí do programa QIE, é, já fez outros treinamentos meus. E agora, ó, fechou o primeiro cliente. Graças aos meus ensinamentos. Vera, o mérito é todo seu, né? Eu só mostro o caminho, quem percorre é você. Parabéns, Vera. Cara, desejo muito sucesso para você nessa jornada. Depois compartilhe isso lá no grupo, tá? Porque isso aí é motivo da gente comemorar junto, tá? Parabéns de verdade. Ah, pessoal, voltando aqui, né? Fiquei até meio desnorteado. Felicidade com, com a Vera, né? É, a gente... Eu vou falar hoje sobre o uso das emoções, Tá? E eu quero que vocês saiam dessa live aqui com a seguinte, uh, o seguinte pensamento. Você não consegue fazer nenhum negócio, vender nenhum produto ou serviço. Você não consegue construir um bom relacionamento se você não souber entender, pelo menos o mínimo, das emoções humanas. Tá? É, e muitos problemas na vida, de uma maneira geral problemas políticos, problemas é, de relacionamento, é, problemas conjugais, né, de uma maneira mais específica, problemas com é, equipe, né, é, problemas com cliente, se vale porque nós entendemos pouco das emoções humanas. E quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte, você precisa compreender o porquê que nós nos comportamos de certas formas e por que nós tomamos decisões, como que nós tomamos decisões e etc. Né? E o nosso intelecto, né, a nossa mentalidade é a responsável né, pelas nossas emoções. A gente fala que é aqui no coração que a gente sente aqui. Né? Mas é o nosso cérebro que faz com que a gente sinta as coisas. Né? 
que a gente tem as emoções. E falando de copywriting, de marketing, de tudo de uma maneira geral que envolva vendas, você precisa aprender a é, identificar emoções nas pessoas. Eu hoje iria falar é, sobre uma landing page, né? eu ia analisar uma landing page com vocês, mas como fiz, me fizeram essa pergunta lá no história, eu falei, legal, vou falar sobre isso hoje, porque sem isso aqui você não vai conseguir avançar com qualidade. Então você precisa aprender a identificar padrões emocionais nas pessoas. E eu quero ler com você aqui um trecho, inclusive está lá no meu story, do Gary Bensvenga. Quem é meu aluno há mais tempo aí deve lembrar que eu cito sempre isso aqui que eu posso. Sempre que eu posso, eu cito. O Gary Bensvenga, que é um grande copywriter, ele diz o seguinte, a grande maioria dos produtos é vendida por causa da necessidade de amor, medo da vergonha, orgulho da conquista, né, quando você se orgulha daquilo que você alcança, desejo de reconhecimento, desejo de se sentir importante, desejo de parecer atraente. Né? E hoje até brinquei com os meus alunos, mostrei uma matéria para eles dizendo que alunos que têm professores bonitos né, têm notas mais altas e aprendem mais fácil. Aí eu falei para ele, por isso para eles, né? Por isso vocês estão aprendendo copo mais facilmente, né? Vocês têm um professor bonito. Brinquei com eles em relação a isso. Então, desejo de parecer atraente, desejo de poder, ansiando por romance, né? Ou seja, cara, quero encontrar alguém para minha vida, né? A necessidade de se sentir seguro, ter segurança. Isso aqui é um princípio básico uh, do, do ser humano, tá? A gente sempre busca segurança. É, o terror de enfrentar o desconhecido. As pessoas têm medo do novo, da novidade, daquilo que elas não conhecem, daquilo que as deixa desconfortável. Olha, a fome ao longo da vida de autoestima e assim por diante. As emoções, preste atenção nisso aqui, elas são o fogo da maioria das decisões de compra. Quando o seu marketing, ou você pode mudar para o seu copy, utiliza essas forças corretamente, você, usa, você gera aumentos explosivos em resposta, ou seja, em conversão, você vende mais. Então, ó, medo do desconhecido, orgulho da conquista, uh, medo da vergonha, desejo por se relacionar com as pessoas, tudo isso são emoções, tá? E sem isso você não consegue, é, e aqui eu estou dando exemplos, né? você não consegue vender com é, mais facilidade, vamos colocar assim, tá? E eu tenho um arquivo, quem é aluno do QIE recebe, que é uma lista de recursos emocionais. Tá? Essa lista também está nos meus dois livros, né? tanto no livro vermelho quanto no dourado. Né? É, e algumas outras coisas tem só nesse arquivo que os alunos recebem. Que são, uh, que são compilações que eu fui pegando ao longo do tempo de copywriters que fazem listas de emoções que eles identificam nas pessoas, né? Ah, o, o Michel William está perguntando de quem é a frase. Ele falou que chegou no meio dela. O Michel, ou o Michael, não sei, né? É do Gary Bensvenga. Está no meu story, depois você pega lá quando acabar a live, tá? É, e aí eu tenho esse arquivo né, com a lista de recursos emocionais, de emoções que eu procuro identificar antes de começar a vender. Só para você ter uma ideia, de ontem para hoje, eu tive uma ideia de escrever uma carta de vendas. É, de ontem para hoje eu escrevi a carta. De ontem de tarde para hoje de manhã, a carta né, com quase 3 mil palavras eu escrevi. Parei aqui e às vezes acontece comigo. Eu tenho um lapso criativo falei, cara, preciso escrever. E nessa carta de vendas que alguns alunos meus já viram, o Brandon já viu aqui, se ela já viu, né, e o Bruno, Bruno Breda também, é, eu abordo o medo, tá? Porque eu identifiquei que o nicho para qual eu vou vender... As pessoas têm medo de algo que pode ocorrer é, politicamente no Brasil aí no próximo ano. Né? Então, eu falei, eu vou né, trabalhar o medo. É, uma outra carta de vendas que eu comecei a fazer, na verdade eu escrevi só a lead, só a introdução, fala de um curso de tráfego. Quem é, é aluno do QEA também viu as aulas lá, né, em que eu falo da pesquisa, da importância de você conhecer a pesquisa. Uh, e aí eu abordo também o medo, eu vou ler um trechinho aqui com vocês, olha, se você é ou pretende ser um profissional de tráfego e não se sente capaz de exercer a sua função com resultados, se diante de uma nova campanha bate aquela insegurança de ter as contas bloqueadas, se você sente medo de falhar, de dar errado, de ser mais um dos muitos 
fracassados profissionais de tráfego, e até mesmo se você se sente ansioso e perde o sono ao pensar nas campanhas caindo durante a madrugada, não se engane, isso pode ser ainda pior. Né? E aí eu bato mais um pouquinho na dor. Tá? É... E aqui eu estou trabalhando o medo. Né? Eu já escrevi cartas de vendas, principalmente no começo da minha carreira, muitos copies para o nicho de emagrecimento feminino. E eu percebi, eu identificava que a maioria das mulheres, a queixa delas era com a vergonha. Não gostavam de se olhar no espelho, não gostavam da aparência, né? sentiam vergonha de colocar a roupa mais coladinha. Então eu explorava a vergonha. Ou seja, medo, vergonha. Né? Às vezes a pessoa ela tem um desejo. Né? Ela sente vontade de ganhar mais dinheiro. Isso também está envolvido com questões emocionais. E seu copy ele só funciona se você souber encontrar a emoção central né, é, da sua persona, a emoção central que você vai trabalhar. Tá? E aí a grande dúvida deve ser, Paulo, como que eu identifico isso? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Tá? Mas eu quero listar aqui seis emoções principais que fazem as pessoas tomarem decisões de compra. E essas seis principais já podem abrir a sua mente para vender o seu produto ou serviço. Primeiro, ganância. As pessoas compram pelo desejo, né? por quererem mais, por acumular capital ou ter mais poder aquisitivo, encontrar independência financeira, né? ter mais dinheiro para realizar alguns sonhos, ou seja, a ganância. E a ganância não necessariamente ela é ruim, tá, gente? A ganância está intrínseca em nós. Todos nós temos algum nível de ganância em alguma coisa. Mesmo que não seja dinheiro, é por outra coisa e etc., né? É, e aí, eu até coloco algumas frasezinhas, quem leu meu livro deve lembrar, que remetem ao, uh, ao sentimento que a gente deve gerar a partir dessa emoção central. Por exemplo, no caso da ganância, a pessoa, quando lê o seu copy, ela deve pensar assim, mesmo no subconsciente, se eu, não tomar, se eu tomar uma decisão agora, eu vou ser recompensado. Ou seja, eu vou ganhar. Né? Essa é, um, um, é uma emoção que você pode explorar. A segunda emoção é o medo. Acabei de falar dela, né? Se eu não tomar uma decisão agora, minha vida vai ficar pior. Ou então eu vou continu vai continuar uma bosta. Né? É... Ah, eu estou infeliz com a minha aparência. É... Ou então, assim, eu estou muito acima do peso. E aí a pessoa começa a identificar é, problemas de saúde. Problema para respirar, não tem energia e etc. Quando você incute nela o medo, olha, se você continuar no estado que você está, você vai ficar doente e você pode... Né, é, vir até a morrer, dependendo do caso, você pode falar isso para a pessoa. Você vai explorar o medo. Outro, outra emoção muito forte, altruísmo. Se eu tomar uma decisão agora, eu vou ajudar os outros. Tá? E por mais que nós vivamos numa sociedade bastante egoísta, né, se a gente for observar, e esse egoísmo acaba sendo bom em alguns casos, é, o altruísmo ele é um, um sentimento forte, uma emoção forte. Tá? Eu vendi um copo certa vez, onde eu falava que é, uma certa porcentagem, não sei se 20% ou 30%, do valor arrecadado seria para instituições de caridade. Né? É, e a gente fez isso, né? de fato, e muita gente comprou porque se sentiu impelida né, a ajudar os outros. Ou seja, cara, eu vou estar sendo beneficiado e ainda vou ajudar os outros. Então, é uma emoção forte o altruísmo. Outra, inveja. Se eu, to, se eu não tomar uma decisão agora, a minha concorrência vai sair na frente, é um exemplo. Ou então, se eu não tomar uma decisão agora, eu vou continuar, é, sei lá, com menos dinheiro do que o meu amigo que começou a investir na Bolsa. Né? Então, eu vou começar também a investir na Bolsa. Tô, cara, o cara começou, ele já comprou até um carro. Né? Então, a inveja ela também move as pessoas para comprar. Cinco, orgulho. Se eu tomar uma decisão agora, vou parecer inteligente ou esperto. Né? ou seja, vou me sentir orgulhoso da decisão que eu tomei tá? é, isso acontece muito com marcas de luxo tá? é, as pessoas compram e se sentem orgulhosas de comprar ah, eu comprei a minha Harley Davidson, aí vem, aqui, vem aquele sentimento né, de orgulho ou então comprei lá a, a alguma peça da Louis Vuitton né? eu não sei nem se é assim que fala é, aí a pessoa fica feliz comprei a minha BMW a minha Mercedes né? ela se sente orgulhosa de ter adquirido um item caro né? um item de luxo um item, um item desejado né? então o orgulho também é uma emoção forte sexto, vergonha falei aqui agora há pouco da vergonha 
E a pessoa, quando ela compra impelida pela vergonha, ela pensa, se eu não tomar uma decisão agora, eu vou parecer estúpido, vou parecer burro, idiota. Então, olha só, seis emoções que você pode explorar no seu copy. Ganância, medo, altruísmo, inveja, orgulho e vergonha. E aí, quando eu começo a falar disso, duas dúvidas que as pessoas trazem são muito comuns. A primeira delas. Paulo, eu, po eu devo ou eu posso trabalhar mais de uma emoção no meu copy? Tá? E aí eu vou dizer que os meus alunos mais antigos já sabem. O ideal é você trabalhar uma emoção central. Tá? Então, por exemplo, você identificou que a sua persona está com medo. O medo, você vai explorar o medo. É essa emoção que você tem que trabalhar do começo ao fim. É claro que, quando você começa a construir a sua mensagem, o seu campo semântico, né, isso acaba remetendo a outros sentimentos. Às vezes, quem está com medo está com vergonha também. Né, ou inseguro, como eu li ali o copy do, do, do curso de tráfego. Né, é... A pessoa, às vezes, quando está com inveja, ela também está com ganância. Mas você precisa identificar uma emoção central. Tá? O Kleber está perguntando, me salva, quais emoções posso usar para cliente e pessoa física de banco digital? Então, Kleber, a, a segunda dúvida que eu vou responder agora vai te ajudar com isso. Tá? Então, é o seguinte. Primeiro, identifique uma emoção central na, na, na pessoa que você que é influenciar e trabalha essa emoção do começo ao fim. Tá? Então, essa é a primeira dúvida respondida. Atrelado a isso, você precisa também testar. Às vezes, você acha que um copy voltado para a ganância, para os ganhos, é que vai funcionar melhor. Mas quando você faz um copy B e trabalha o medo, é essa que converte, ou vice-versa. Então, gente, palavra de ordem no marketing, no copywriting. Teste. Sempre teste. Tá? Você pode fazer, sei lá, um vídeo falando da ganância e outro vídeo falando de, de, de medo e ver qual que as pessoas reagem mais. E aí você começa a identificar padrões e, e, e tem a é, possibilidade de vender mais e melhor. Tá? Uma coisa, aprendi com o nicho, pessoal do nicho financeiro, empíricos, agora financial, pessoal que vende aí, pessoal de trader, inclusive eu prestei é, uma mentoria, né? entreguei uma mentoria para um, uma grande empresa de trader né? recentemente, Uh, e aí uh, eu descobri que o pessoal, eles trabalham com dois é, principais, né? Ganância e medo. Quando a economia está boa, ela está estável, né? Não é o caso do Brasil hoje, a gente está vivendo um período de inflação, um período de instabilidade política, isso facilita, né? As coisas aumentaram, aí tem a questão da pandemia também. Então, quando a, as pessoas, elas, é, quando a economia está ruim, a gente trabalha mais o medo, que é o medo de perder. Ou seja, a pessoa recua. Aconteceu ano passado, muita gente é, teve dificuldade com as vendas, por quê? Veio a pandemia, as pessoas ficaram preocupadas com o futuro e aí fecharam a mão. Não, espera aí, eu vou evitar de comprar, vou cortar gastos, porque eu não sei se eu vou, vou continuar com o emprego ou não, não sei como que vai ficar e etc. Né? Então, nesse caso, as pessoas têm mais medo de perder. Agora, quando a economia está estável, né, que os jornais começam a noticiar... Né, que a inflação diminuiu, que mais empregos foram gerados, que empresas estão sendo abertas, etc. Né? Isso cria um sentimento de mais estabilidade e aí a pessoa começa a querer investir ou comprar mais. E aí a gente trabalha a ganância. Né? É... Para a pessoa ter mais benefícios. Tá? Então são coisas que na carreira de copywriting a gente vai aprendendo. Tá? Então você pode, de repente, fazer um teste entre ganância e medo. Aí a outra pergunta que muito me fazem quando eu começo a, a, a explicar sobre emoções, e aí vai ajudar o nosso amigo aí do banco digital. Como que eu identifico uma emoção central na pessoa? Tá? É, os meus alunos sabem. Pesquisa. Você precisa gastar tempo pesquisando. E aí existem vários caminhos. Eu tenho a minha própria metodologia de fazer pesquisa. Cada copywriter tem o seu. Alguns alunos usam o meu método, né? método, outros já aprenderam de outras formas, mas existem alguns caminhos para você descobrir. Tá? E a própria internet ela já te fornece isso. Quando você começa a entrar, por exemplo, nas páginas dos concorrentes, na, nos perfis de Instagram deles e observar o que, que as pessoas falam, né? 
É, quando você entra no YouTube, por exemplo, busca é, vídeos daquele assunto e vai nos comentários, por exemplo, é, há, há uns três meses eu escrevi uma, uma carta de vendas para o nicho de delivery. E aí eu fui fazer a minha pesquisa, fui lá no YouTube e comecei a assistir um monte de vídeo de pessoas ensinando a empreender com delivery. E aí, né, lá as pessoas falavam, né, estou querendo investir no meu delivery, mas estou com pouco dinheiro. É... Outros falaram assim, comecei o meu delivery e já comecei a lucrar, faturei tantos. E aí você começa a observar o que, que essas pessoas falam. E às vezes você vê que elas estão com medo, né, que elas estão, é, de repente, se sentindo orgulhosas daquilo que elas conquistaram. Então, por exemplo, no caso do delivery, as pessoas comentavam lá, poxa, eu coloquei em prática o que você falou e já estou faturando 4 mil reais. Nossa, estou muito feliz, ou seja, a pessoa está se sentindo orgulhosa de ter colocado em prática é, e está faturando. Aí como que você pode botar isso no copy? Olha, imagine você né, é, vindo lá, fechando o um mês e vendo que faturou 5.600 reais é, com as suas primeiras vendas e etc. Né, você vai se sentir orgulhosa daquilo que você realizou e etc. Ou seja, eu posso explorar o orgulho. Então são alguns caminhos, eu estou falando aqui de uh, identificações mais abertas, tá? Agora, a forma mais eficaz e precisa de você descobrir o que, é que as pessoas estão sentindo, que, qual a emoção que norteia elas, é falar diretamente com elas, tá? E aqui, é, às vezes, você tem que vencer um bloqueio de medo, né? Você precisa interagir mais com as pessoas, tá? É, eu sempre cito esse caso. Fui escrever um copy para um, um produto de emagrecimento. Identifiquei que tinha no meu ciclo de amizades né, no meu ciclo familiar, pessoas que tinham aquele perfil é, de venda, né, é, de, de persona, né, que eram mulheres de 25 a 32 anos, acima do peso. Aí eu comecei a chamar essas mulheres e perguntar para elas o que, que elas sentiam. Olha, estou aqui fazendo uma pesquisa, você se sente bem com a sua aparência hoje? Né, claro que dependendo da pessoa, você precisa usar determinadas palavras né, é, melhor. E aí elas foram me respondendo e elas me deram a emoção, que era a vergonha, né? Então, assim, é, começar a fazer esse tipo de pesquisa, observar o que, que as pessoas falam, o que, que elas compram, o que, que elas comentam, ajuda muito. Tá? Uma dica que eu sempre dou, avaliação na Amazon. Tá? Você vê lá é, assuntos, é, você busca o livro que tem o assunto que você está querendo vender, vai lá na Amazon e vê as avaliações, o que, que as pessoas falam sobre o produto que elas compraram, principalmente livros. E aí elas falam, às vezes, né, é, sobre aquele produto e etc. Tá? Agora, existe, existe uma outra coisa, tá? Quando você está começando a vender, você precisa identificar um público-alvo. E às vezes você fica meio que no escuro. É, e aí você precisa apostar em várias comunicações para testar qual que funciona. Quando você já vendeu o produto, aí você faz uma entrevista com seus próprios clientes. Né? Eu tenho hoje aqui vários alunos meus. Tem o Brandon, a Vera, o Douglas, deixa eu ver aqui mais quem... Tenho vários alunos. Se eu quiser hoje fazer uma pesquisa de persona com eles, eu vou chamar eles um a um, ou então mandar um questionário para a lista deles, é, para o e-mail deles que está na minha lista, e aí eles vão me ajudar respondendo algumas questões e eu posso identificar mais facilmente qual é a emoção que norteou eles até é, para comprar o meu produto, ou então a emoção que eles estão é, tendo hoje com relação às expectativas dos seus negócios, etc. E por aí vai, né? Pablo Dias está perguntando, Mestre Paulo, certo é atingir uma pessoa com um gatilho? Não, com vários gatilhos. Tá? Eu não, não uso muito esse termo, mas sei que é um termo popular no mercado. É, mas é vários gatilhos que você usa. Por exemplo, num copo só você usa gatilho da autoridade, gatilho da escassez, uh, gatilho da reciprocidade. Tá? Você usa vários gatilhos dentro de um copo. E tem a ver com essa questão da emoção. Tá? É, e depende muito do tipo de comunicação que você está construindo. Tá? O, o Pablo Dias. Oh, brother Rafael, tudo bem, cara? Bom te ver por aqui. Tô falando sobre emoção, hein? Mas muito mais a gente vai entregar naquele conteúdo que a gente está preparando. <risos> Gabriel Literatura, tô na área, meu amigo Gabriel Santana. Não sei que hora vocês chegaram, mas hoje eu estou falando sobre emoção. A utilização de emoção dentro do copywriting. E aqui eu citei né, seis emoções principais, ganância, medo, altruísmo, inveja, orgulho e vergonha. E agora eu estou falando para o pessoal como que eles podem identificar emoções nas pessoas que eles pretendem persuadir. Deixa eu ver aqui, pergunta, gostaria que um dia você fizesse uma live sobre vender pessoas e não produtos ou serviços. Vender pessoas, você diz, é, vender a si mesmo, assim, se promover, o Biratã? Me responde aí, por favor. E eu, ó, o Gabriel se identificou como aluno, o Beverly. 
Adriana Macedo, falando que é minha fã. Minha mãe, gente. Um beijo, mãe. Te amo. É bom te ver por aqui. Ela reclama quando eu não mando recado para ela, mas às vezes eu não vejo que ela tá ao vivo. Hoje eu vi. Mãe, também te amo. A Sônia tá falando aqui, aluna. Legal, eu tenho um monte de aluno. Então, assim, se eu quiser hoje fazer uma, uma pesquisa para identificar qual é a emoção que norteia eles, né, esses alunos, vai ficar mais fácil. Então, quando você vende os primeiros produtos, você pode fazer aí as suas pesquisas mais facilmente. Tiago Noel, meu brother Tiago Noel, cara. Bom te ver por aqui também. A gente está fazendo um projeto aí bem legal, né? Junto, tô, cara, me sentindo muito honrado de trabalhar com esse cara. Um cara que eu admiro muito, né? Tem uma origem semelhante à minha e chegou muito longe. Tiagão, te admiro, velho. Uh, ó, For Free Don Label. Caramba, que nome, hein? Nome gringo. Vou vender camisetas para o público street, streetwear, né? Acho que é assim que fala. O que você sugere? Cara... Eu sugiro você tentar identificar o que, que move essa galera. Geralmente roupa, né? E, e roupa assim mais descolada, né? Faz com que a pessoa se sinta bem com a aparência dela, né? Então, é, também você pode trabalhar a questão do orgulho. A pessoa se sentir orgulhosa de ter comprado as suas camisetas, né? Para andar, né? Com aquelas camisetas em determinados locais, se sentir parte de uma tribo. Olha aí, uma dica: senso de pertencimento. Muitas marcas de roupa utilizam isso, tá? É, é meio que você faz parte de uma tribo, Lacoste, por exemplo, né? Parece assim, cara, tô usando a Lacoste. Ah, quando você comprar a camiseta aí do meu amigo Rafão, com a hashtag me recusa dar errado, você vai, pra, você vai é, sentir que pertence à tribo do Paulo Macedo, do carequinho aqui. Então, o senso de pertencimento é uma dica que eu dou pra você explorar. Live 21. E eu vivo esse momento lindo, emoções, Roberto Carlos. Isso aí, emoções, gente. Sem emoção, não há venda. Sem emoção não há copy. Você precisa explorar a emoção das pessoas. Quando eu falo explorar, não é no sentido pejorativo. É no sentido de trabalhar, tá? Pablo Dias perguntou, essas são as principais emoções nas copies? Sim e não. Por que sim? Porque também trabalhamos elas. Mas como eu estava falando no começo aqui, Pablo, eu tenho uma lista enorme, cara, com muitas emoções. E como o ser humano é um, é um ser complexo, a gente não tem apenas seis emoções. Tá? Quer ver? Eu vou correr o meu arquivo aqui e vou falar de mais emoções que vocês podem explorar. É, deixa eu ver aqui. Ó, o próprio Gary Bensivang, ele lista né, é o que ele chama de uh, lista de desejo. As pessoas compram porque elas querem reconhecimento. Elas compram porque elas focam em rejuvenescimento, ou seja... Elas querem ter saúde, energia, se, é, se sentir mais jovens. As pessoas compram para sentir alívio. As pessoas compram por, por conta de crenças religiosas. Elas compram para ter re, melhor remuneração, melhor resultado. Elas compram por causa de vingança. Então, assim, existem muitos caminhos que você pode tomar. Eu citei aquelas seis porque no começo da minha carreira eu tra trabalhava muito com elas e funcionava muito bem. Ainda trabalho, né? Uh, então... Existem vários caminhos para você explorar as emoções das pessoas. Vou responder aqui algumas perguntas e aí a gente já caminha para o final. Vou falar da camiseta. Caruna está perguntando, Paulo, é possível escrever com persuasão sem conhecer técnicas de copy? Possível é, tá? É, mas você, no fim das contas, vai estar usando as mesmas técnicas de copy que a gente utiliza. A única diferença é que você não, está fa é, não estará fazendo isso de uma maneira lúcida e intencional. Né? Então você precisa é, ser intencional porque é mais fácil você explorar essas técnicas. Mas é possível sim. É, Gabriel Literatura, existe esse negócio de educar o próprio cliente? Cara, excelente pergunta. E eu vou responder o porquê que essa é uma das melhores perguntas que você poderia ter feito. Isso aqui vai ser revelador para alguns. Gente, o marketing que funciona é o um marketing em que as marcas ou os especialistas conseguem educar as pessoas. Tá? Não existe marketing sem educação. E aí você pode trocar a palavra educação por doutrinação, né? é, por influência e etc. Mas o grande, trabalho, grande parte do trabalho de um profissional de marketing, de copyright, é educar os clientes a comprar. Ou seja, né? é meio que treiná-los para comprar o seu próprio produto, prepará-los, tá? 
Então, ô Gabriel, educar é uma das funções do marketing. Ensinar as pessoas. Quando eu ensino ela a usar um produto, ou então eu ensino ela... Por exemplo, gente, eu peguei uma pessoa que ela não tem consciência nenhuma de copywriting. E eu... Muitas pessoas vêm atraído pela minha mensagem assim. Inclusive, a carta de vendas que eu escrevi de ontem para hoje fala disso. E aí as pessoas não têm consciência nenhuma sobre copyright, não sabem que o copyright é uma habilidade usada por milionários para transformar palavras em lucro, que é uma habilidade que pode trazer maior renda e etc. E aí eu pego essa pessoa, ela está totalmente inconsciente sobre isso. E aí ela tem uma visão muito parca sobre o problema que ela enfrenta, que é o quê? Não ter dinheiro. E aí eu pego essa pessoa que está num nível de reconhecimento do seu próprio problema, de não ter dinheiro, mas ela não sabe qual é a solução, ela não sabe quem pode ajudá-la e ela não sabe qual o melhor produto que é, ela pode comprar para ajudar isso. Então eu né, pego essa pessoa crua, ela sabe que ela precisa de mais dinheiro. E aí eu mostro para ela, olha, dá uma olhada nisso aqui. O nome disso é copywriting. Isso aqui é uma habilidade que se você aprender a usar, você pode vender qualquer produto, em qualquer contexto, para qualquer pessoa e etc. E aí explico isso para ela. Num segundo momento eu explico, olha, para você escrever um copy, você precisa aprender a persuasão. No outro momento eu explico para ela as estruturas de copy que ela pode utilizar. Em outro, eu ensino para ela quais são os principais gatilhos que ela vai explorar. E aí por aí vai. O que, que eu estou fazendo nessa fase? Eu estou educando a pessoa. Até que ela fique totalmente consciente, segura sobre o meu produto e dizer, cara, agora que eu aprendi tudo isso com esse cara, eu vou comprar dele. Tá? É uma coisa que muita gente ainda não entendeu, por que, que a internet é movida por conteúdo e o marketing digital é movido por conteúdo? Justamente por isso. A gente está aqui educando as pessoas, a gente está aqui gerando relacionamento e a gente está preparando elas para comprar com a gente. E no meu caso, eu trabalho o relacionamento com vocês para vocês não comprarem uma vez de mim para comprar várias vezes, né? Porque é, vocês comprando várias, várias, várias vezes, vários produtos meus, eu vou entregar mais coisas e vocês terão mais transformação e por aí vai, né? Então, gente, trabalho do marketing é educar, tá? Uh, o Biratã está perguntando, vamos criar uma startup de copywriting dos alunos do Paulo, do Paulo Macedo, não sei se PC, Paulo Macedo, PC, não entendi. Depois me fala um pouquinho mais sobre isso aí que eu não compreendi, não. Ah, o Rafão tá falando exatamente, vai fazer parte da família, da camiseta, né? Isso aí. Ah, tô na obra, bico e te ouvindo, carequinha. Aí, legal, Jordana. Jordana tá aqui, toda live, cara. Ó, no livro você relata 27 emoções, exatamente. Quando eu escrevi esse livro aqui em 2018, eu só conheci essa lista de emoções aí que você é, falou. Depois eu fui reunindo mais, né? Então, de 2018 pra cá, eu reuni várias listas de emoções de outros copywriters, de profissionais de marketing, então... Eu gosto sempre de olhar esse, esse documento para tentar trabalhar melhor as emoções. Leandro, a headline pode ser escrita focada em uma emoção ou não precisa? Olha, cara, se você conseguir, você vai ter uma boa headline. Tá? É, se a emoção puder ser trabalhada desde a primeira linha do copy, inclusive a headline, você está jogando bem. Tá? Dependendo do caso a sua headline ela vai passar uma expressão talvez não tão emocional, mas lógica. Por exemplo, o cara que já te conheceu, já foi educado, já foi aquecido e ele só precisa conhecer o seu produto. E aí você fala assim, chegou a hora de você assinar o produto tal por X. Você não está usando uma emoção e necessariamente na headline. Você está usando um argumento mais lógico, mais frio, falando de número né, e, e dando uma ordem para o cara. Né, nesse caso, é, passa. Mas na maioria das vezes a sua a headline precisa vir com uma bagagem emocional, com certeza, tá? Elisama está perguntando, tem como ganhar dinheiro fazendo correção, revisão de copy? Tem, tá? Eu conheço uma empresa, uma grande empresa no Brasil, que eles chegaram a um nível, né? E aí a gente está falando de, é, de uma empresa de múltiplos sete dígitos mensais, que eles têm lá na equipe de copy deles pessoas para cada função da etapa de copy. Então tem o cara que só faz a pesquisa, tem o cara que só escreve e tem a pessoa que só revisa. E depois tem um pessoal que executa, bota as páginas no ar. Então eles amam, dá sim. Agora, você precisa saber se existe uma demanda de mercado em relação a isso. Eu te citei um exemplo. Né? Você precisa ver aí com os copywriters se eles 
é, pretendem, dependendo do caso aí, é, disponibilizar um serviço de, de revisão. Tá? Mas você não precisa necessariamente trabalhar só com revisão de cópia. Você pode trabalhar com revisão de conteúdo, revisão de livro, revisão de e-book e por aí vai. Né? Então pode, você pode criar uma cadeia de soluções aí para o pessoal. Kleber Rizzo está perguntando, educação, aumentar o nível de consciência? Sim, uma, da, uma das funções é essa, aumentar o nível de consciência da pessoa, educar a pessoa. Mas também tem a ver com ensinar sobre o seu produto, ensinar sobre o seu nicho, ensinar sobre a própria dor dela. Né? Às vezes a pessoa tem um problema e ela não tem detalhes sobre aquele problema, você vai ensinar isso a ela. E uma vez que você faz isso, você cria um relacionamento e você deixa a pessoa mais disponível para comprar de você. Tá? Aliás, gente, eu estou entregando 30 lives, né? uma live por dia. O que, que eu estou fazendo com você? Estou te educando. Né? De certa forma, estou aqui ensinando muita coisa para você. Tá? Renato, no curso você ensina copy para lançamentos de infoprodutos também? Sim. Lançamento. A, a gente tem pouca aula ainda sobre lançamento, mas a gente pretende gravar aí. Né? Inclusive, eu tenho a ideia de produzir um lançamento durante a aula, né? É, as aulas, fazer várias aulas enquanto eu escrevo o um lançamento. Pretendo fazer isso, mas já tem duas aulas que você pode conferir. Uma delas é com Anderson Gomes, isso dentro do programa que é. Essa aula é uma das mais elogiadas do programa. E tem uma outra do Alexandre Viveiros, que ele fala de storytelling para lançamentos, que está no programa é, Story Copy, que está dentro também do que é. Né? Então, sim. Vamos lá, gente, não sei se vai dar para responder tudo. É por isso que eu gosto de copywriting, é técnico. Quando se falava em venda, as pessoas falavam em talento. Pablo, talento ajuda, mas não é, é o, o fundamental. Aliás, deixa eu revelar uma coisa para vocês. Eu fiz um teste de personalidade hoje e eu tô chocado, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa com um perfil mais criativo. E eu descobri que a minha personalidade ela tem mais traços lógicos. Eu sou uma pessoa mais lógica. E, cara, eu tô pasmo, né? Porque às vezes a gente não se conhece tão bem quando a gente, quanto a gente acha que se conhece. E eu vou repetir esse teste depois para ver se dá a mesma coisa. Mas isso aí é interessante, ô, ô, Pablo, porque eu gosto de planejar o meu copy, né? Eu gosto de sentar e pensar o que eu vou colocar desde a headline até o final, etc. Eu tenho um perfil mais analítico nesse caso e planejador, né? É... E gosto de pensar logicamente sobre os elementos que eu vou colocar. Então, assim, se eu fosse depender de talento, eu estava ferrado, porque eu não acho que eu tenho um talento para venda, ou pra, talvez até uma, um, um pouco de talento para escrita eu tenho, mas a maioria das coisas que eu faço são é, coisas planejadas, tá? Então, isso é muito importante. Outro nome, marketing de conteúdo é educação. O marketing de conteúdo é movido por educação, tá? Sem educação, o marketing de conteúdo não existe. Deixa eu ver aqui, vamos lá, ó. Rose... É Rose ou Rosilo, não sei. É Rose Lorenzi. Lorenzuti. Rose Lorenzuti. Paulo, faça uma live falando um pouco sobre as possibilidades de bloqueio do copy. Como não fazer copies assim? Bloqueio de copy? Na, você diz contas no Facebook. Cara, podemos falar é, sobre isso numa live. Vai ser muito legal. Eu tenho um produto, um treinamento chamado Story Copy. E ele é focado em anúncios. É, eu ensino a escrever outras peças, mas eu falo muito de anúncios nele. Muita gente já, que está aí já passou por ele. E uh, eu ensino lá como você não ter os seus anúncios bloqueados. Porque eu, eu ensino você a usar storytelling, contar histórias. Tá? E o Facebook adora histórias. <risos> Legal, deixa eu, deixa eu aqui, eu vou ler mais umas três, quatro e a gente fecha. Qual o nome desta empresa de copy segmentada em níveis de consciência? Ô, Bira, não, eu acho que eu me perdi, não sei de qual empresa que eu citei aí, não, tá? Segmentado em níveis de consciência. Cara, toda empresa deveria fazer isso, tá? Copy para produto físico é mais difícil que para serviço infoproduto? Depende. Gente, copy é copy. Persuasão é persuasão. Eu vou fechar essa live aqui, e aí no final eu vou falar da camiseta, mas eu vou fechar falando o que eu vou falar aqui para vocês, tá? INTJ... A Caruna de Souza perguntou... Deixa eu ver se é isso. INTP. INTPT. Tá? É, eu nunca tinha ouvido falar desses termos aí, conheci recentemente. É, vamos lá. 
Copy para produto físico é mais, é mais difícil que para serviço infoproduto? Olha só, o que, que dificulta ou facilita um copy? Primeiro, se você tem um nicho quente de pessoas que já estão prontas, prontas para comprar, isso facilita. Se você tem um produto barato, isso facilita porque você não tem uma barreira de preço. Tá? Ah, fica fácil de você matar a objeção de que está caro. Agora, se você tem um produto mais caro, um ticket mais alto, você precisa usar mais argumentos. Tá? Porque às vezes você vender um produto de 3, 4 mil reais é muito mais difícil que vender um produto de 30, 40 reais. Tá? E isso independe se é produto físico ou, ou serviço ou produto é, digital. Tá? E aí, o que, que eu ensino nos meus treinamentos, e quem pega isso, inclusive eu recebi um depoimento ontem durante a live sobre isso, né? é, de Strava, que é o contexto. O que muda é o contexto. O contexto de um produto, de um livro de 60 reais é diferente de um, sei lá, um computador de, de 6 mil reais. Vamos colocar assim. O contexto de um e-book de 37 reais é diferente de uma consultoria de 3 mil reais. Então, o que você precisa identificar é o contexto daquela venda. Se é uma venda um pouco mais difícil, se é uma venda um pouco mais fácil, etc. Mas, gente, o processo de construção de um copy é o mesmo. Você entende muito bem o seu público, a pessoa que vai comprar, você entende muito bem o seu produto e você faz uma ponte entre uma coisa e outra. Conhecer muito bem o seu cliente é saber que tipo de desejo ou dor ele tem. E conhecer muito bem o seu produto é fazer com que esse produto seja colocado como uma solução para as necessidades dele. O processo é esse, tá? É, então, é, não achem que existe um, um abismo muito grande entre vender um produto físico, um produto digital, ou um serviço e etc, tá, o, o Thelma? O processo é exatamente o mesmo, o que muda somente é o contexto daquela venda, tá? Eu espero que eu tenha explicado direitinho. Leandro perguntou, teria chance do Gustavo Ferreira aparecer em alguma live? Tipo, seria legal fazer outro copywriter que trabalha sem aparecer. Leandro, eu já fiz três lives com o Gustavo Ferreira. Talvez você não me seguisse na época, mas eu já fiz três lives com ele. Inclusive, ele é meu parceiro hoje em alguns projetos. E já apareceu também em lives, é, em aulas lá no programa que é. Tá? Ele não gosta muito de aparecer, mas de vez em quando eu tiro ele da, da caverna. Jordana, Paulo, uma dúvida que me surgiu na semana. Para produtos que se vendem sozinhos, produtos comuns como camisetas, como fazer copy desses produtos? Uma boa descrição e um copy criativo. Tá? Às vezes, é, deixando, é, colocando um pouquinho mais de charme naquele produto. É, esses produtos que você está citando são commodities, produtos de necessidade básica. É igual pasta de dente. É igual, é, sei lá, papel higiênico. Né? São commodities. Arroz, feijão, commodity, não tem diferenciação. Agora, as marcas que querem se tornar líderes e preferenciais, elas trabalham o brand e o relacionamento. Por isso que, entre tantos refrigerantes, a Coca-Cola continua sendo líder. Por quê? Você vê lá aqueles comerciais de televisão que trabalham as emoções e os sentimentos. Né? Você, sei lá, marca de roupa, não sei se eu lembro de alguma agora, uma marca de carro. A Harley Davidson, ela comunica algo além de somente andar de moto. É, a Tesla, né? E aí poderia citar muitas outras. Então, ou você faz uma boa descrição, né? No caso, o mais básico é isso. É, e aí, no caso, se você quiser construir uma marca mais forte, mais sólida, você precisa trabalhar o branding e o relacionamento, ou seja, a construção de marca, tá bom? Gente, infelizmente eu não vou conseguir ler tudo. Eu vou falar agora da camiseta. Eu vou fazer o seguinte, tá? O Rafão já colocou a camiseta lá no e-commerce dele. Tá? Como eu falei, eu não vou ganhar nada, é ele que vai ganhar. Né? Você vai, é, eu só quero que a hashtag me recusa dar errado seja divulgada. Né? E aí ele fez, cara, a camiseta muito boa, né? eu gostei, estou me sentindo confortável com ela. Ela veio cheirosinha e ele até coloca lá na descrição, né? com um toque de pêssego. É, quando eu tirei do saco, eu senti o cheiro e falei, caramba, a camiseta é cheirosa. Né? E aí, é, a camiseta é muito boa, muito legal. E aí tem aqui a nossa hashtag, eu me recuso a dar errado. Eu vou fazer o seguinte, acabando a live, eu vou lá no meu story, vou colocar uma foto né, com a camiseta e vou, dar, é, e vou inserir o link para você conhecer lá 
e já encomendar a sua, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou marcar lá o perfil do Rafão e da loja dele para você mandar mensagem, beleza? Então, gente, é isso. Essa foi a 21ª live do Desafio Me Recusa a Dar Errado, onde a gente falou sobre emoções. Se você quiser aprender a fazer uma boa pesquisa, descobrir emoções ocultas na sua persona para vender mais e melhor com o seu copy, faça a sua inscrição para o programa QIE. As inscrições ainda estão abertas. Inclusive, tem uma promoção rolando onde você vai receber uma me... quatro horas de mentoria minha, né? onde eu vou te ensinar a construir uma carreira de sucesso no copy. Então, cara, não perca tempo, torne-se meu aluno e é, construa uma copy ou várias copies de sucesso aí para vender o seu serviço ou produto. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos tirar o nosso print, né? Uh, vou responder uma última pergunta aqui. Ó. Paulo, tem expert no mercado que diz use uma campanha ou de ganha ou de medo, mas não misturar. Qual a sua opinião? Não é bom misturar. Ou você trabalha uma ou trabalha outra. Porque senão o seu copo se torna confuso. Eu cheguei a falar disso aqui num momento, mas talvez não tenha ficado muito claro. Ou trabalho medo, ou trabalho ganho. Ou trabalho medo, ou a ganância. Não, não procura é, misturar não, porque dá ruim. Tá? É, agora, no caso de trabalhar o medo, você precisa trabalhar o medo e depois apresentar a solução. Tá? Mas é diferente de você começar já trabalhando a questão da ganância. Tá? Então, é, vai por, esse, por, esse, por isso aí. Ou um ou outro. Jamais os dois juntos, porque senão fica meio confuso. Gente, vamos lá. Tira o nosso print e vamos em frente. Printou, me marca. Lembrando, informações sobre a camiseta do Rafão. Hashtag eu me recusa a dar errado no story. E o link da bio para você fazer a inscrição e receber uma mentoria minha. Ainda participar da minha comunidade e receber os treinamentos dentro do programa QIE. É. Link na bio. Valeu? Estamos juntos até amanhã, mesmo horário, mesmo canal. Beijo do gordo.